नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी एस सी टाईम्स या एम पी एस सी एज्युकेशन युट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे आपण कवर करत आहोत इयत्ता सहावीचं सामान्य विज्ञानचं पुस्तक नोट स्वरूपात सो आज आपल्याला जे आहे ते पुन्हा एक नवीन प्रकरण क्लिअर करायचं आहे तर प्रकरणाचं नाव आहे प्रकाश व छाया निर्मिती ठीक आहे सो हे प्रकरणाचं नाव आहे आपल्याला हे व्यवस्थित क्लिअर करायचं आहे एक एक पॉईंट जो आहे तो तुम्ही काळजीपूर्वक ऐका ठीक आहे प्रकाश व छाया निर्मिती ज्यांनी अजून आपलं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी नक्की चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या पुढे जाण्याआधी नक्की सबस्क्राईब या बटनावरती तुम्ही क्लिक करा आणि बेल नोटिफिकेशनवरती क्लिक करायला अजिबात विसरू नका तर आता सुरुवात करूयात आपण प्र प्रकरणाचं नाव आहे प्रकाश आणि छाया निर्मिती ह्या नोट स्वरूपामध्ये तर आता बघा एक एक पॉईंट्स काळजीपूर्वक ऐका आता ज्या वस्तू किंवा पदार्थ प्रकाश बाहेर टाकतात म्हणजेच त्या स्वतः प्रकाशाचे स्रोत किंवा उगमस्थान आहेत त्यांना दीप्तिमान वस्तू किंवा पदार्थ म्हणतात बघा ज्या वस्तू किंवा पदार्थ प्रकाश बाहेर टाकतात म्हणजेच त्या स्वतः प्रकाशाचे स्रोत किंवा उगमस्थान आहेत त्यांना दीप्तिमान वस्तू किंवा दीप्तिमान पदार्थ असं म्हटलं जातं ठीक आहे बघा आय होप तुम्हाला समज असेल ज्या वस्तू किंवा पदार्थ प्रकाश बाहेर टाकतात म्हणजेच त्या स्वतः प्रकाशाचे स्रोत किंवा उगमस्थान आहेत त्यांना काय म्हणतात दीप्तिमान वस्तू किंवा पदार्थ पुढचा पॉइंट आहे विजेरीतून बाहेर पडणारा प्रकाश हा मेणबत्तीपासून मिळणाऱ्या प्रकाशापेक्षा जास्त तीव्र असतो विजेरीतून बाहेर पडणारा प्रकाश हा मेणबत्तीपासून मिळणाऱ्या प्रकाशापेक्षा जास्त तीव्र असतो लक्षात ठेवायचं पुढचा पॉइंट आहे ज्या वस्तू किंवा पदार्थ स्वतः प्रकाशाचे स्रोत नाहीत त्यांना दीप्तिहीन वस्तू किंवा दीप्तिहीन पदार्थ असं म्हटलं जातं ठीक आहे दीप्तिमान पदार्थ म्हणजे काय स्वतः प्रकाशाचे स्रोत आणि उगमस्थान आहेत दीप्तिमान वस्तू किंवा पदार्थ आणि दीप्तिहीन वस्तू किंवा पदार्थ म्हणजे काय ज्या वस्तू किंवा पदार्थ स्वतः प्रकाशाचे स्रोत नाहीत त्यांना दीप्तिहीन वस्तू किंवा पदार्थ असं म्हणतात ठीक आहे पुढचा पॉइंट आहे काही मानवनिर्मित पदार्थ किंवा वस्तू प्रकाश देतात त्यांना प्रकाशाचे कृत्रिम स्रोत असं म्हटलं जातं काही मानवनिर्मित पदार्थ किंवा वस्तू प्रकाश देतात त्यांना प्रकाशाचे कृत्रिम स्रोत असे मानतात नंतर पुढचा पॉइंट आहे सूर्य हा प्रकाशाचा मुख्य नैसर्गिक स्रोत आहे सूर्य हा प्रकाशाचा कसला स्रोत आहे मुख्य नैसर्गिक स्रोत आहे आकाशात रात्री दिसणारे इतर तारे आकाशात रात्री दिसणारे इतर तारे तसेच काजवे अँगलर फिश हनी मशरूम हे सुद्धा प्रकाशाचे नैसर्गिक स्रोत आहेत लक्षात ठेवा आता सूर्य सूर्य तरी आहेच प्रकाशाचा नैसर्गिक स्रोत तसंच आकाशामध्ये दिसणारे जे इतर तारे आहेत ते नंतर काजवे नंतर आहे अँग्लर फिश नावं लक्षात ठेवा अँग्लर फिश आणि हनी मशरूम हे काय प्रकाशाचे नैसर्गिक स्रोत आहेत ठीक आहे पुढचा पॉइंट आहे प्रकाशाची किरणे फटीतून किंवा छताच्या छोट्या छिद्रातून जमिनीकडे येताना त्यांच्या मार्गातील धुलीकण स्पष्टपणे दिसतात आणि या धुलीकणामुळेच प्रकाशाचा मार्ग आपल्याला समजतो ठीक आहे प्रकाशाची किरणे फट्टीतून किंवा छताच्या छोट्या छिद्रातून जमिनीकडे येताना त्यांच्या मार्गातील धुलीकण स्पष्टपणे दिसतात या कणामुळेच आपल्याला प्रकाशाचा मार्ग समजतो पुढचा पॉइंट आहे प्रकाशाच्या सरळ रेषेतील प्रवासाला प्रकाशाचे रेषीय संक्रमण असे मानतात ठीक आहे प्रकाशाच्या सरळ दिशेतील प्रवासाला काय म्हणतात प्रकाशाचे रेषीय संक्रमण असं म्हटलं जातं बघा डेफिनेशन प्रकाशाच्या सरळ दिशेतील प्रवासाला प्रकाशाचे रेषीय संक्रमण असे म्हणतात पुढचा पॉइंट आहे प्रकाश स्रोतापासून वस्तूवर पडणारी प्रकाश किरणे वस्तूच्या पृष्ठभागापासून परत फिरतात याला प्रकाशाचे परावर्तन असं म्हणतात बघा डेफिनेशन लक्षात आली प्रकाश स्रोतापासून वस्तूवर पडणारी प्रकाश किरणे वस्तूच्या पृष्ठभागापासून परत फिरतात ठीक आहे वस्तूच्या पृष्ठभागापासून परत फिरतात याला काय म्हणतात प्रकाशाचे परावर्तन असं म्हणतात पुढचा पॉइंट आहे परावर्तित किरणे आपल्या डोळ्यापर्यंत पोचली की वस्तू आपल्याला दिसते जे परावर्तित किरणे आहेत हे आपल्या डोळ्यापर्यंत पोचली की आपल्याला वस्तू दिसते लक्षात ठेवा परावर्तित किरणे नंतर तारे कसे आहेत तारे हे स्वयंप्रकाशी आहेत तारे स्वयंप्रकाशी आहेत नंतर ग्रह उपग्रह हे परप्रकाशी आहेत ग्रह उपग्रह हे परप्रकाशी आहेत हे स्वयंप्रकाशी परप्रकाशी लक्षात ठेवा ग्रह उपग्रह कसे आहेत परप्रकाश आहेत पुढचा पॉइंट आहे सूर्यप्रकाश चंद्राच्या पृष्ठभागावरून परावर्तित होऊन आपल्यापर्यंत पोचतो त्यामुळेच आपल्याला चंद्र दिसतो या प्रकाशाला आपण चंद्रप्रकाश असं म्हणतो ठीक आहे जो सूर्यप्रकाश आहे तो चंद्राच्या पृष्ठभागावरून परावर्तित होऊन आपल्यापर्यंत पोचतो त्यामुळेच आपल्याला चंद्र दिसतो आणि या प्रकाशाला आपण काय म्हणतो चंद्रप्रकाश असं म्हणतो पुढचा पॉइंट आहे आरशातील प्रतिमेमध्ये मूळ वस्तूच्या डाव्या व उजव्या बाजूंची अदलाबदल झालेली दिसते आरशातील प्रतिमेमध्ये मूळ वस्तूच्या डाव्या व उजव्या बाजूंची अदलाबदल झालेली दिसते ओके सिम्पलमध्ये पॉइंट्स व्यवस्थित काळजीपूर्वक आहे का वस्तू जितक्या अंतरावर आरशासमोर असते तितक्याच अंतरावर तिची प्रतिमा आरशाच्या मागे असल्याचे दिसते वस्तू जितक्या अंतरावर आरशासमोर असते तितक्याच अंतरावर तिची प्रतिमा ही आरशाच्या मागे असल्याचे दिसते 
वस्तूचा प्रतिमेचा आकार मूल वस्तु एवडाच आतो वस्तु प्रतिमे का आकार है तो मूल वस्तु एवडाच आतो पूछता पॉइंट है ज्या पदार्थ प्रकाश आरपार जो तो पारदर्शक पदार्थ हो ज्या पदार्थ प्रकाश आरपार जो तो पारदर्शक पदार्थ हो ज्या पदार्थ प्रकाश आरपार जो नहीं तो अपारदर्शक पदार्थ हो ज्या पदार्थ प्रकाश आरपार जो नहीं तो अपारदर्शक पदार्थ हो पॉइंट है ज्या पदार्थाम प्रकाश का ही प्रमाण अर्ध आरपार जो तो अर्ध पारदर्शक पदार्थ हो ज्या पदार्थ प्रकाश का ही प्रमाण आरपार जो तो अर्ध पारदर्शक पदार्थ हो पॉइंट है प्रकाश स्रोता मार्ग मधे अपारदर्शक वस्तु आली तो प्रकाश आरपार जो नहीं क्या वस्तु पलिक भिंती कि इतर पृष्ठभागा वस्तु की सावली पड़ते या सावली वस्तु की छाया अं मटल जो बगा सिंपल है एकदम प्रकाश स्रोता मार्ग मे जर अपारदर्शक वस्तु आई तो होना प्रकाश आरपार जा रहा नहीं क्या वस्तु पलिक भिंती कि इतर पृष्ठभागा वस्तु की सावली पड़ते आ सावली वस्तु की छाया अस मनता पूछता पॉइंट है एखाद वस्तुम प्रकाश आरपार जो नहीं तो वस्तु की छाया निर्माण होते छाये स्वरूप है प्रकाशा स्रोत वस्तु आ पड़दा परस्परम अंतर व दिशे अवलंबन आतो पॉइंट लक्षा ठेवा एखाद वस्तूम प्रकाश आरपार जो नहीं तो वस्तु की छाया निर्माण होते छाये जे स्वरूप है ये प्रकाशा स्रोत वस्तु आ पड़दा यस्परम अंतर्व दिशे अवलंबन आत ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है को वस्तु की सूर्यप्रकाशा मु पड़ना छाया सका संध्या लंब आते व दुपारी छोटी आते बक्षा को वस्तु की सूर्यप्रकाशा मु पड़ना छाया सका संध्या कशी आते लंब आते तो दुपारी कशी आते छोटी आते रस्त्या चलता झाड़ी चा निरीक्षण के लिए जे बदल है अपने लक्षा मे छाए मध्य होना बदल हा प्रकाशा स्रोत वस्तु व छाया कशा पड़ना है यहाँ अवलंबन आतो छाए मध्य होना जो बदल है हा प्रकाशा स्रोत वस्तु व छाया कशा पड़ना है यहाँ अवलंबन आतो पूछता पॉइंट है एखादी व एखाद वस्तु की सूर्यप्रकाशा छाये की मात्रा व दिशा मदती ने वे दर्शवे उपकरण मजे क्या सूर्य तबकड़ी सूर्य तबकड़ी मजे क्या बगा एखाद वस्तु की सूर्यप्रकाशा छाये की मात्रा व दिशा मदतीन वे दर्शवे उपकरण मजे सूर्य तबकड़ी लक्षा ठेवा सूर्य तबकड़ी एक काठी पृथ्वी अक्षाला समांतर ठेन काठी की छाया दिवसा वेगवेगे वे तबकड़ी कोटे पड़ते तीन दोन कालमापन के लिए जो एक काठी पृथ्वी अक्षाला समांतर कशन समांतर काठी की छाया दिवस वेगवेगे तबकड़ी कोठे पड़ते ते नोदन कालमापन के लिए जे सर्वत मोटी सूर्य तबकड़ी जंतर मंतर नवी दिल्ली ये है पॉइंट लक्षा ठेवा सर्वत मोटी सूर्य तबकड़ी जंतर मंतर नवी दिल्ली ये है पूछता पॉइंट है भारतीय शास्त्रज्ञ सर सी वी रामन यानी सादर के लिए प्रकाशा विकिरणा संबंधी संशोधन रामन परिणाम मनु ओले जाते ठीक है भारतीय शास्त्रज्ञ सर सी वी रामन यानी सादर के लिए प्रकाशा विकिरणा संबंधी संशोधन लक्षा ठेवा प्रकाशा विकिरणा संबंधी संशोधन रामन परिणाम मनु ओले जते अठावी फेब्रुवारी एक अठावी रोजे हा शोध लवला शोधा स्मरणार्थ एक सत्त्या सालापासन अठावी फेब्रुवारी हा दिवस अठावी फेब्रुवारी हा दिवस राष्ट्रीय विज्ञान दिन मनु साजरा किया भारतीय शास्त्रज्ञ सर सी वी रामन यानी सादर के लिए प्रकाशा विकिरणा संबंधी संशोधन रामन परिणाम मनु ओले जते अठावी फेब्रुवारी एक अठावी रोजे हा शोध लवला शोधा स्मरणार्थ एक सत्त्या सालापासन अठावी फेब्रुवारी हा दिवस राष्ट्रीय विज्ञान दिन मनु साजरा किया पॉइंट है सर आइजैक न्यूटन या ब्रिटिश शास्त्रज्ञा ने एक तबकड़ी बनवी सर आइजैक न्यूटन या ब्रिटिश शास्त्रज्ञा ने का एक तबकड़ी बनवी तिच एक बाजू तांबड़ा नारंगी पिवा हिर हिरवा नि पारवा और जांबा या सात रंगा समान पकड़ विभाग ठीक है तिच जी एक बाजू है ये तांबड़ा नारंगी पिवा हिरवा नि पारवा और जांबा या सात रंगा समान पकड़ विभागली ती तबकड़ी स्टैंड पर बसवी जोर फिर सात रंग न दिता एक पांडरा रंग दिसला या सूर्यप्रकाश सात रंगा बनला सिद्ध जाए ठीक है हा कु सिद्ध के लिए आइजेक न्यूटन ने क्या त्यास न्यूटन तबकड़ी अंतर न्यूटन ने प्रकाशा विषय दि ऑप्टिक्स हा ग्रंथ लिखेला है न्यूटन ने प्रकाशा विषय दि ऑप्टिक्स हा ग्रंथ जो है तो लिखेला है आई होप तुम्हारे समझले लक्षा ठेवा व्यवस्थित न्यूटन ने प्रकाशा विषय दि ऑप्टिक्स हा ग्रंथ लिखेला है नर 
छायेचा आकार हा प्रकाश स्रोत वस्तू व छाया कशावर पडते यांच्यातील अंतर व दिशायावरती अवलंबून असं आपण मागाशी बघितलेलंच आहे नंतर प्रकाशाचे उत्सर्जन करणारा पदार्थ म्हणजे काय प्रकाशाचे उगम स्थान किंवा स्रोत होय प्रकाशाचे उत्सर्जन करणारा पदार्थ म्हणजे प्रकाशाचे उगम स्थान किंवा स्रोत होय प्रकाशाचे नैसर्गिक उगम स्थान सूर्य तारे काजवे इत्यादी आहेत प्रकाशाचे कृत्रिम उगमस्थाने कंदील मेणबत्तीचे ज्योत विद्युत बल्ब इत्यादी आहेत हे कृत्रिम उगमस्थान आहेत कंदील मेणबत्तीचे ज्योत किंवा विद्युत बल्ब नैसर्गिक उगमस्थान सूर्य तारे काजवे आपण बघितलेले पहिल्यांदाच नंतर प्रकाशाचे संक्रमण कसं होतं सरळ रेषेमध्ये होतं कोणतीही वस्तू दिसण्यासाठी त्याच्या पृष्ठभागावरून प्रकाशाचे परावर्तन होणे आवश्यक असते कोणतीही वस्तू दिसण्यासाठी त्याच्या पृष्ठभागावरून प्रकाशाचे काय होणं आवश्यक असतं परावर्तन होणं आवश्यक असतं प्रकाशाच्या मार्गात अपारदर्शक वस्तू आल्यास त्या वस्तूची सावली म्हणजेच छाया निर्माण होते अपारदर्शक वस्तू आली की सूर्याच्या पांढऱ्या प्रकाशात सात रंग असतात मेणबत्ती विजवताना ओठाचा चंबूच का करावा लागतो सो मेणबत्ती विजवताना आपण त्याच्यावरती फुंकर घालतो ओठांचा चंबू केल्यानं तोंडातून हवा बाहेर पडण्यासाठी क्षेत्रफळ कमी होते व हवेवर जास्त दाब येऊन मेणबत्ती जी आहे ती विजते ठीक आहे सो हे याचं कारण सांगितले मेणबत्ती विजवताना ओठा चंबूच का करावा लागतो कारण मेणबत्ती विजवताना आपण त्यावरती फुंकर घालतो आणि ओठांचा चंबू केल्यानं तोंडातून हवा बाहेर पडण्यासाठी क्षेत्रफळ जे होतं ते कमी होतं व हवेवर जास्त दाब देऊन मेणबत्ती जी आहे ती विजते ठीक आहे सो अशा पद्धतीचं हे प्रकरण आहे आपलं आय होप तुम्हाला सर्व पॉईंट्स समजलेले असतील सारखा व्हिडिओ तीन चार वेळा रिवाईज तुम्ही करून बघा एक एक पॉइंट समझावन घया काजीपूर्वक सारा वीडियो तुम्हें ऐका जितक्या वे ऐल तित वे तुम्हें चांगली रिविजन ही हो चैप्टर की सो अशा पद्धति से प्रकरण है प्रकाश व छाया निर्मित ओके आई होप वीडियो तुम्हारा आवला आवला तो नक्की लाइक करा और जैसे अजू चैनल सब्सक्राइब के नक्की चैनल सब्सक्राइब करा समोर बेल बटन वर क्लिक करा और ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन सिल्ड करा सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइड्स एंड ऑल द बेस्ट